Hello my dear students, welcome to Learners World. In this video, I talk about Unit 4, Cognitive and Humanistic Theories of Learning, Part 1. Cognitivism is a theoretical view that focuses on how information is received, stored and retrieved by the mind. Apo cognitivism focus on the mind and information receive the mind and information store and retrieve the mind and cognitivism focus on the mind. It views learning as part of internal mental process. Apo, Iru uh, cognitive sum, Averidori viewpoint in the Nushali. Ada the learning in the Parain the Indian mental process in the part on every bagan the Nyanana Paraina. Then views of Piashi on learning. Apo learning in a good ship, Piashi de views in the Kiananoka. Piashi formulated some important concepts regarding how learning take place. Apo Piashi. Learning or Kutil learning any another Kanadi and then another Kushi important idla concept of Piashi formulated the tender. Adil Varinadana schema, adaptation, assimilation, accommodation, equilibration. Then what is schema? According to Piashi, children are born with a very basic mental structure on which all subsequent learning and knowledge are based. That is why Piashi is a very good thing. That is a basic idea of mental structure. That is a very good thing. 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 He calls this basic mental structure as schema. Apa ini piyashe ini ur mental structure ni beli kena perayaan schema. Indah barai ini deh. Ada itu ur human mind ini deh basic structure ane ur schema ini barai ini deh. Schema is the building blocks of knowledge. Schema ini barai ini deh building blocks of knowledge ane. Ada itu perih ceri kuti ane. A kuti deh amma parni urkan. Ur bird ini kosit parni urkan. Ada itu ur bird ini parni ale. Ada ini feathers ini deh. Ada pola wings ini deh. Adapun oleh adine kotti perkana illa chundgalom, adapun oleh abad ini neram idane adapun oleh abad ini siyum agasitilu dek angene paranda nadekom. Inilah karya yang lo kamma parniyodkan. Apa kutikka abad ini kurshitilla unity of knowledge. Adapun itu blocks of building blocks of knowledge ini dek kutikka dek lele. Adapun itu erip abad ini warnal abad ini parakang karyum. Adapun itu unity of knowledge. Adapun itu kutikka kutikka dek mana sili store itu esitin dek. Adapun oleh Adapun itu organisasi itu dek structure dek itu esitin dek. Adapun oleh apa paksi paksi kecara kegalan dek. Adapun oleh paksi itu nara ini ane. Ini dek karya yang lo korau unity of knowledge. Adapun api kutikka dek esitin dek. Kutikka dek ke kutikka dek mind dek organisasi itu esitin dek. Ini ni ane schema ini dek barang ini. Schema is the building blocks of knowledge. Adapun itu Schema itu barang ini tu, knowledge ini orang building block kan. Ada itu, ag bird ini kurus itu lah. Orang orang information som agutti unity of knowledge ayat itu agutti ini sih itu nama agutti dalam mind sili organisasi itu macam itu. It is useful to think of schema as unity of knowledge is relating to one aspect of the world, including objects, actions, and abstract concepts. Ada itu skema itu baru itu unity of knowledge aana. Ada itu macam actions ni kurus itu la knowledge, alanggil le objects, abstract concepts, sebab kau kurus itu la knowledge kawa mana ana baru ini de. Skema enables to form a mental representation of the world. Apa iu ru skema iu ru logat te kurus itu la iu mental representation form che ini de. Then what is adaptation? According to Piaget, adaptation is an important process guiding cognitive development. अब Piaget का विपरीत इतने adaptation इन्दु बारे इन्दु दे cognitive development इन्हें help पे इन्ना एक important आय इतना एक factor आना adaptation. Adaptation is the ability to adjust to new information and experience. अरे दे adaptation इन्दु बारे इन्दु दे ability to adjust new information and experience. अरे दे पुरी आरे वे कुटिक कुटिक पुरी आरे वम inform experiences ओके कुटिक adjust या करेना आउरी ability नहीं है ना adaptation इन्दु बारे इन्दु दे अरे दे इन्दु new knowledge कंडालम अलग new experience इन्दायलम आदे 
അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിനെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് അസിമുലേഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീം ആ ടു ഡീൽ വിത്ത് എ ന്യൂ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് കുട്ടിയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഒരു ന്യൂ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻ കാണുമ്പോൾ അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് യൂസിങ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമ ടു ഡീൽ വിത്ത് എ ന്യൂ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻ എക്സാമ്പിൾ വെൻ എ ചൈൽഡ് സീയിങ് ആൻ ഏറോപ്ലൈൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം സെസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബേഡ് അപ്പോൾ കുട്ടിയിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ബേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ബേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് അതൊരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് നോളജ് കുട്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബേഡിൻ്റെ കളർ എങ്ങനെയാണ് ബേഡിന് ചിറകുകളുണ്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നോളജ് കുട്ടിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തൂടെ ഒരു ഏറോപ്ലൈൻ പോകുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ കുട്ടിക്കിടെ ഉള്ളിൽ കുട്ടിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അത് ഒരു ബേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് അപ്പോൾ കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഏറോപ്ലൈൻ കാണുമ്പോൾ കുട്ടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേഡ് അതൊരു ബേഡാണ് അതൊരു പക്ഷിയാണ് കുട്ടിക്ക് എന്താണ് കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ആ എക്സിസ്റ്റ് നോളജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് കുട്ടി ഈ ഒരു ന്യൂ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ബേഡാണ് എന്ന് കുട്ടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് അക്കോമഡേഷൻ വെൻ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമ ഡസ് യുഡ് വർക്ക് ആ നീഡ്സ് ടു ബി ചേഞ്ച് ഡീൽ വിത്ത് എ ന്യൂ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമയിൽ ആ കുട്ടി എന്താണ് ബേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഏറോപ്ലെയിൻ കണ്ട സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് അത് ഏറോപ്ലെയിൻ അത് ബേഡല്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത കുട്ടിയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻ ദ ഏറോപ്ലെയിൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് വെൻ ആൻ എൾഡർ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ടു ദ ഷാൽ അബൌട്ട് ഏറോപ്ലെയിൻ വിത്ത് എ ന്യൂ നോളജ് ദ ഷാൽ ഈസ് ഏബിൾ ടു ചേഞ്ച് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമ അതായത് കുട്ടി ഏറോപ്ലെയിൻ കാണുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ അമ്മ വന്നിട്ട് പറയാണ് അത് ബേഡല്ല അത് ഏറോപ്ലെയിൻ ആണ് എന്നിട്ട് ഏറോപ്ലെയിനെ കുറിച്ചിട്ട് അമ്മ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമയിലേക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ബേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസാണ് കുട്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സിസ്റ്റ് നോളജ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടി എന്താണ് ന്യൂ നോളജ് കുട്ടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഇക്വലിബ്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അസിമുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അതായത് കുട്ടി അതായത് ബേഡിനെ കൺ ബേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് കുട്ടിയിലുണ്ട് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമ കുട്ടിയിലുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഏറോപ്ലെയിൻ കാണുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏറോപ്ലെയിനിൽ അത് ബേഡാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡിസ് എക്ലൂബ്രിയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കുട്ടിയിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ മനസ്സിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താ പുതിയൊരു സാധനം എന്നുള്ളത് കുട്ടി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയിൽ ഒരു ഡിസ് എക്ലൂബ്രിയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആകാശത്തിലൂടെ പോകുന്നത് അത് ബേഡല്ല അത് ഏറോപ്ലെയിൻ ആണ് ഏറോപ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ആകാശത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് എന്നുള്ളത് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ നോളജ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇക്വലിബ്രേഷൻ അപ്പം അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു ഒരു ഇക്കു ഇക്വലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഒരു കൺ
അസിമുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് കുട്ടിയിൽ ഒരു ഡിസിക്ലൂബ്രയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കുട്ടിയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ത് അതായത് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എക്സിസ്റ്റൻ്റ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എയ്റോപ്ലെയിൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു ഡിസ്ഇക്ലൂബ്രിയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു ആശയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അമ്മ അക്കോമഡേഷനിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ന്യൂ നോളജ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സിസ്റ്റൻ്റ് നോളജ് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ നോളജ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്ലൂബ്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ അതായത് അസിമുലേഷൻ്റെയും അക്കോമഡേഷൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ബാലൻസ് ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കുട്ടി കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ദ ഫോസ് വിച്ച് മൂവ്സ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എലോങ് ഓക്കെ ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദ ലേണേഴ്സ് ഏജ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ടു ലേൺ ഇനി കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസാണ് പറയുന്നത് അതായത് ടീച്ചർ അവെയർ ആയിരിക്കണം എന്ത് അതായത് ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഏജും കപ്പാസിറ്റി അവർക്ക് എത്രത്തോളം പഠിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഏത് ഏജിലുള്ള കുട്ടികളാണ് അതായത് ചെറിയ പ്രൈമറി ലെവലിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വലിയ വലിയ തിയറീസും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഏജും അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി ടു ലേൺ അതൊക്കെ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ടു ദ ലേണേഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ലെവൽ അതുപോലെ ടീച്ചിങ് കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ലെവലിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ റെക്കഗ്നൈസ് ദ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ലേണിങ് അതുപോലെ ലേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പ്രോസസ്സിൽ കുട്ടികളുടെ റോളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം Crucial role of children in learning. Then acceptance of the individual difference of the learners. That's why there are individual differences in the class. That's why there are learners who are individual differences in the class. One class is different. Some class are brilliant. They are average, below average. They are all different. That's why there are individual differences in the class. That's why there are individual differences in the class. That's why there are individual differences in the class. That's why there are individual differences in the class. Then, while teaching children, abstract concepts should not be focused. That is, when they are learning the concept of abstract concepts, that is, when they are learning the concept of abstract concepts, when they are learning the concept of abstract concepts, they are using the concept of abstract concepts. Then, follow activity-based teaching learning process. That is, the activity-based teaching learning process is followed by the activity-based teaching learning process. പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്തു കൊണ്ട് ആ ഒരു ടീച്ചിങ് ലേണിങ് പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം ഐ കൺക്ലൂഡ് ഹിയർ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പ്ലീസ് സബ